வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேயர்களே எது உங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் டாப் டென் செய்திகள் இன்றைக்கு நம் டாப் டென் செய்திகளில் முதலாவதாக இருக்கும் செய்தி விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே காணாமல் போன பள்ளி மாணவி பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே உள்ள வடமலையனூர் கிராமத்தில் காணாமல் போன தண்டபாணியின் மகள் புவனேஸ்வரி இரண்டு நாட்கள் கழித்து அதே பகுதியில் உள்ள கிணற்றில் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை மதியம் ஒரு மணி அளவில் குடும்ப தகராறின் காரணமாக வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற புவனேஸ்வரியை பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் தேடியுள்ளனர் பின்னர் இரவு முழுவதும் வீடு திரும்பாததால் சந்தேகமடைந்த பெற்றோர் திருவண்ணைநல்லூர் போலீசில் புகார் தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து திருவண்ணைநல்லூர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று காலை வடமலையனூர் ஊருக்கு அப்பால் உள்ள கிணற்றில் தலை கவிழ்ந்த நிலையில் அடையாளம் தெரியாத பெண் சடலம் கிடப்பதாக திருவண்ணைநல்லூர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் அது காணாமல் போன புவனேஸ்வரி தான் என அடையாளம் கண்டு தீயணைப்பு வீரர்களின் உதவியுடன் புவனேஸ்வரியின் உடலை மீட்டு உடல் கூறு ஆய்விற்காக அனுப்பி வைத்தனர் நமது டாப் டென் செய்திகளில் இரண்டாவதாக இருக்கும் செய்தி விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே பள்ளி மாணவர் குட்டையில் மூழ்கி மரணமடைந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே உள்ள சு அந்திலி கிராமத்தை சேர்ந்த பாபுவின் மகன் சக்தி அதே பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இந்நிலையில் நேற்று காலை எட்டு முப்பது மணி அளவில் இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்ற சக்தி அப்பகுதியில் ஏற்கனவே கல்குவாரிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் நேற்று பெய்த மழையில் தேங்கியிருந்த நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளார் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த அறக்கண்டநல்லூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிறுவனின் உடலை மீட்டு உடல் கூறு ஆய்விற்காக திருக்கோவிலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வந்த சிறுவன் வலிப்பு நோயின் காரணமாக நீரில் மூழ்கி இறந்ததாக கூறப்படுகிறது நமது டாப் டென் செய்திகளில் மூன்றாவதாக இருக்கும் செய்தி காஞ்சிபுரம் மேட்டு தெருவில் பட்ட பகலில் கார் கண்ணாடியை உடைத்து லேப்டாப் மற்றும் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பெங்களூருவை சேர்ந்த பட்டுக்கடை உரிமையாளர் பாலா இவர் வரும் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி பட்டு சேலைகள் வாங்க மேட்டு தெருவில் காரை நிறுத்திவிட்டு வந்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து வாகன ஓட்டுநர் உணவு உண்ண சென்றபோது காரின் கண்ணாடியினை மர்ம நபர் உடைத்து லேப்டாப் மற்றும் டாக்குமெண்ட்டுகளை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளான் இதுகுறித்து விஷ்ணு காஞ்சி காவல்துறை அதிகாரிகள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பட்ட பகலில் நகரின் பிரதான சாலையில் நடைபெற்ற இந்த கொள்ளை சம்பவம் பொதுமக்களிடம் அச்சத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது நமது டாப் டென் செய்திகளில் நான்காவதாக இருக்கும் செய்தி மதுரை நாகமலை புதுக்கோட்டையில் காமராஜர் பல்கலைக்கழக பத்திரிகை மற்றும் அறிவியல் துறை தலைவர் ஜெனிஃபா பகுதி நேர ஆசிரியர் ஜோதி முருகன் என்பவரால் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மதுரை நாகமலை புதுக்கோட்டையில் காமராஜர் பல்கலைக்கழக பத்திரிகை மற்றும் அறிவியல் துறை தலைவர் ஜெனிஃபா பல்கலைக்கழகத்தில் அவரது அறையில் பகுதி நேர ஆசிரியர் ஜோதி முருகன் என்பவரால் பதினைந்து இடங்களில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேலும் நேற்று பல்கலைக்கழகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவும் துவக்கி வைத்த பத்தாயிரம் பேர் கலந்து கொண்ட வேலைவாய்ப்பு முகாமும் நடைபெற்ற போது இச்சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது மேலும் ஜெனிஃபா தனது அறையில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட போது அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு மாணவர்கள் அவரது அறைக்கு சென்றபோது ஜெனிஃபா ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்துள்ளார் அவர் அருகே ஜோதி முருகன் கத்தியுடன் நின்றுள்ளார் உடனே மாணவர்கள் அனைவரும் தப்ப முயன்ற ஜோதி முருகனை விரட்டி பிடித்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் தொடர்ந்து ஜெனிஃபா சிகிச்சைக்காக மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மருத்துவமனைக்கு வந்த பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செல்லதுரை செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது பகுதி நேர ஆசிரியர் ஜோதி முருகன் தனக்கு பணி ஒதுக்க கோரி துறை தலைவர் ஜெனிஃபாவிடம் தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்துள்ளார் சரியாக வகுப்புகளுக்கு வருவதில்லை என புகார் இருப்பதால் ஜோதி முருகனுக்கு பணி வழங்கப்படவில்லை எனவும் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர் ஜெனிஃபாவை கத்தியால் குத்தியுள்ளார் எனவும் இது போன்ற சம்பவம் இனி நடக்காமல் இருக்க பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு அடையாள அட்டை உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே பல்கலைக்கழகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒருவரால் தாக்கப்பட்டார் அதை பற்றி நாங்கள் விசாரிக்கின்ற பொழுது அதாவது அந்த நேரத்தை தாக்கினவர் வந்து வேல் முருகன் ஜோதி ஜோதி முருகன் என்பவர் இந்த ஜோதி முருகன் என்பவர் வந்து வேலைக்காக 
இவர் இவர்களை பல முறை சந்தித்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அந்த துறைக்கு நன்றாக தெரிந்தவர் ஆனால் நல்ல ஒரு ஒரு ஆசிரியருக்கு உரிய தகுதி உண்டாதவர் என்ற அடிப்படையில் இவருக்கு அதாவது இவன் தற்காலிக வேலையை கூட அந்த துறையால் வழங்க முடியவில்லை இதனால் ஆத்திரமடைந்தவர் இன்றைய தினம் எல்லோருடைய கவனமும் இந்த ஜாப் மேலாக இருந்ததை பயன்படுத்தி இவர்களை அறைக்கு சென்று இவர்களை கத்தியால் ஒத்திருக்கின்றார் நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஐந்தாவதாக இருக்கும் செய்தி காஞ்சிபுரம் கோஆப்டெக்ஸில் இந்த ஆண்டு தீபாவளி விற்பனை இழக்கு ரூபாய் இரண்டு கோடியே ஏழு லட்சம் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரம் காந்தி ரோட்டில் செயல்பட்டு வரும் அரசு துறை நிறுவனமான கோஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி சிறப்பு விற்பனை நேற்று முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது சிறப்பு விற்பனை ஆரம்ப விழாவில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பா பொன்னையா கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கேற்றி வைத்து முதல் விற்பனையை வாடிக்கையாளர்களிடத்தில் துவக்கி வைத்தார் சிறப்பு விற்பனையில் அனைத்து மக்களும் வாங்கும் வகையில் பட்டு பருத்தி பாலிஸ்டர் ரக துணி வகைகள் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது காஞ்சிபுரம் கோஆப்டெக்ஸில் கடந்த ஆண்டு விற்பனை இலக்காக ரூபாய் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது இதில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட அதிகமாக ரூபாய் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சமாக விற்பனை செய்யப்பட்டது ஆகையால் கடந்த ஆண்டு விற்பனை இலக்கை மிஞ்சும் வகையில் ரூபாய் இரண்டு கோடியே ஏழு லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என கோஆப்டெக்ஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் விழாவில் கோஆப்டெக்ஸ் மாநில துணைத் தலைவர் ஜெயந்தி சோமசுந்தரம் கைத்தறி துணி நூல் துறை துணை இயக்குனர் சி பெரியசாமி மண்டல மேலாளர் சந்திரசேகர் விற்பனை நிலைய மேலாளர் பெருமாள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சிறப்பாக நடைபெற்றது இவ்விழாவில் காமாட்சியம்மன் கோஆப்டெக்ஸிற்கு தீபாவளி நிர்ணயமாக ரெண்டு கோடியே பதினேழு லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வாடிக்கையாளர்களின் கவரும் வண்ணத்தில் சேலைகளும் பருத்தி சேகளும் ஆர்கானிக் சேலைகளும் மற்றும் சிறை சிலைகளும் மற்றும் கைத்தறி கைத்தறி போர்வை மற்றும் பல ரக துணிகளும் இங்கு விற்பனைக்கு புதியதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதை வாடிக்கையாளர்கள் பெரிய அளவில் பயன்படுத்திக் கொள்ள அரசாங்கம் நமக்கு முப்பது பர்சன்ட் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதை இதை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்தி நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஆறாவதாக இருக்கும் செய்தி தருமபுரி மாவட்டத்தில் வன உயிரின வார விழா போட்டி நடைபெற்றது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் தருமபுரி மாவட்ட வனத்துறை சார்பில் உலக வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையே ஓவியம் கட்டுரை வினாடி வினா மற்றும் பேச்சு போட்டிகள் அவ்வையார் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது போட்டிகளை தருமபுரி மாவட்ட உதவி வன பாதுகாவலர் கண்ணன் தொடங்கி வைத்தார் போட்டிகளில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் பிரிவு வாரியாக முதல் பரிசு பெறுபவர்கள் சென்னை கிண்டி சிறுவர் பூங்காவில் அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதி நடைபெற உள்ள மாநில அளவிலான போட்டியில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவர் போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை தருமபுரி வனச்சரக ராஜலிங்கம் செய்திருந்தார் நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஏழாவதாக இருக்கும் செய்தி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஜெனீவாவில் சிங்களர்களால் மிரட்டப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் மதிமுகவினர் ஈடுபட்டனர் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஜெனிவாவில் சிங்களர்களால் மிரட்டப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் மதிமுகவினர் ஈடுபட்டனர் ஜெனிவா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இலங்கை உள்நாட்டு போரின் போது நடைபெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து பேசி வருவதால் சிங்களர்கள் தரப்பிலிருந்து மிரட்டல்கள் வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து சென்னையில் உள்ள இலங்கை துணை தூதரகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது மதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் மல்லை சத்யா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு கண்டன முழக்கத்தை எழுப்பினர் இலங்கை தூதரகத்தை முற்றுகையிடுவதற்காக பேரணியாக சென்ற மதிமுகவினரை போலீசார் கைது செய்தனர் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மல்லை சத்யா பைகோ மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறித்து மத்திய அரசு இலங்கை தூதரகத்தை உடனடியாக அழைத்து பேசி தங்களது கண்டனத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் நமது டாப் டென் செய்திகளில் எட்டாவதாக இருக்கும் செய்தி விளையாட்டு வீரர்களுக்கு எதிராக பிரிவினையை தூண்டும் வகையில் பேசியதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் தேசிய கீதத்திற்கு எழுந்து நிற்காமல் தேசிய கால்பந்து லீக் வீரர்கள் கரங்களை கட்டியபடி முட்டியிட்டு இருந்தனர் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் 
விளையாட்டு வீரர்களுக்கு எதிராக பிரிவினையை தூண்டும் வகையில் பேசியதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் தேசிய கீதத்திற்கு எழுந்து நிற்காமல் தேசிய கால்பந்து லீக் வீரர்கள் கரங்களை கட்டியபடி முட்டியிட்டு இருந்தனர் அண்மையில் தேசிய கீதத்துக்கு எழுந்து நிற்காத விளையாட்டு வீரர்களை அணியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் அல்லது இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேசியிருந்தார் இது தொடர்பாக மிக கடுமையான வார்த்தைகளையும் அவர் பயன்படுத்தியிருந்தார் இந்த சம்பவம் விளையாட்டு உலகில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது டிரம்பின் இந்த பேச்சுக்கு எதிராக விளையாட்டு வீரர்கள் அணி உரிமையாளர்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்திருந்தனர் கடந்த ஆண்டு அமெரிக்காவின் தேசிய கால்பந்து லீக் வீரர் கொலின் கேபரினிக் பாகுபாட்டுடன் அமெரிக்க கருப்பு இனத்தவர் நடத்தப்படுவதற்கும் காவல்துறையினர் வன்முறைக்கும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய தேசிய கீதம் பாடும் போது தம் கரங்களை இறுக்கி கட்டி கொண்டு முட்டியிட்ட நிலையில் அமரும் போராட்டத்தை தொடங்கினார் இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நடந்த என்எஃப்எல் விளையாட்டு நிகழ்வின் போது பல்வேறு அணியினர் டிரம்பின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வண்ணம் தங்கள் எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தனர் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஒன்பதாவதாக இருக்கும் செய்தி வங்கதேச எல்லையில் சிறுகுழுவாக வரும் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம் மக்கள் மியான்மர் ராணுவத்தால் சுட்டுக் கொல்லப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் வங்கதேச எல்லையில் சிறுகுழுவாக வரும் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் மக்கள் மியான்மர் ராணுவத்தால் சுட்டுக் கொல்லப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அண்மை காலமாக மியான்மரில் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக தொடரும் வன்முறையை அடுத்து அவர்கள் அண்டை நாடுகளுக்கு அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்து வருகின்றன கடந்த மாதத்தில் மட்டும் நான்கு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம் மக்கள் வங்கதேசத்தில் அகதிகளாக தஞ்சமடைந்துள்ளனர் இருப்பினும் வங்கதேசத்திற்கு அகதிகளாக வரும் மக்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் குறைந்தபாடில்லை இந்த நிலையில் ரோஹிங்கியா இனத்தவர் என்ற ஒரே காரணத்தால் வங்கதேச எல்லை அருகே உள்ள மியான்மர் ராணுவத்தினர் தங்களை சுட்டுக் கொள்ள தயாராக இருந்ததாக வேதனை தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து பேசிய ரோஹிங்கியா அகதி ஒருவர் எல்லையை கடப்பதற்கு சிறிய குழுவாக வரும் அகதிகளை மியான்மர் ராணுவத்தினர் சுட்டு வீழ்த்துவதாக அச்சம் தெரிவித்தார் நமது டாப் டென் செய்திகளில் பத்தாவதாக இருக்கும் செய்தி சவுதியில் பெண்கள் வாகனம் ஓட்ட அனுமதி அளித்து அந்நாட்டு அரசர் சல்மான் உத்தரவிட்டுள்ளார் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் சவுதி அரேபியாவில் பெண்கள் வாகனங்கள் ஓட்ட அனுமதி இல்லாமல் இருந்தது இதற்கு பல்வேறு உலக நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தன பெண்கள் சுதந்திரத்தை பறிக்கும் செயலாக உள்ளதாக விமர்சனம் எழுந்தது இந்நிலையில் தற்போது சவுதி அரசர் சல்மான் புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் சவுதியில் பெண்கள் வாகனங்கள் ஓட்ட இனி தடையில்லை எனவும் பெண்களுக்கு வாகனம் ஓட்ட இனி லைசன்ஸ் வழங்கப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது வரும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சவுதியின் இந்த அறிவிப்புக்கு அமெரிக்கா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் டாப் டென் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்